ఫోర్ మిలియన్ సబ్స్క్రైబర్స్ని పొందినటువంటి సుమన్ టీవీకి నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ సౌజన్య ఈరోజు మనతో పాటు ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు నాగరాజు సుద్దపల్లి గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్కారం అండి నమస్తే గురువు గారు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా అన్నం ఇలా తినాలి అలా తినాలి అలాగే మంచి మీద కూర్చుని తినకూడదని అంటూ ఉంటారు సో ఎంతమంది చెప్పినా కానీ కొంతమంది పట్టించుకున్నా ఏం కాదులేం నేను మంచి మీద కూర్చుని తింటా ఎక్కడ తింటే ఏమైంది నేను తింటున్నా కదా అనేటువంటి విదండవాదం చేస్తూ ఉంటారు అసలు అన్నం తినేటప్పుడు ఎలా ఉండాలి అసలు మంచి మీద కూర్చుని అన్నం ఎందుకు తినకూడదు అంటారు ఇప్పుడు అన్నాన్ని పరబ్రహ్మ స్వరూపం అంటాం అన్నం మనకున్నటువంటి ప్రాణం నిలబడాలి అంటే మనం అన్నం అంటే ఆహారాన్ని స్వీకరించాలి అది అన్నం ఏ రూపంలో అయినా కావచ్చు పండు కావచ్చు పదార్థం ఏదైనా ఒక ఆహారం మనం తీసుకునే ఆహారాన్ని మనం గౌరవించాలి ఇప్పుడు మంచం మీద అంటే మంచం అనేటువంటిది నిద్రకి అలాగే మనం స చాలా రకాలైనటువంటి సుఖాలకి మంచం మనం ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం మంచం మీద కూర్చుని ఆహారం తీసుకునే వాళ్ళు ఎవరు అంటే జనరల్గా పూర్వీకులు ఎందుకు చెప్పేవాళ్ళు అంటే అనారోగ్యంతో ఉండేటువంటి వాళ్ళు మంచం మీద అంటే లెగవలేక తర్వాత ప్రెగ్నెంట్ లేడీగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కింద కూర్చోలేక వాళ్ళకు వసతులు లేక అలాంటి వాళ్ళు మంచం మీద కూర్చుంటారు అలాగే పెద్దవాళ్ళు కాళ్ళు వంగలేక వయసు అయిపోయినటువంటి వాళ్ళు మంచం మీద కూర్చుని అంటే డైనింగ్ టేబుల్స్ ఇవి రాని రోజుల్లో ఈరోజు కూడా అందుబాటులో లేనటువంటి వాళ్ళు మంచం మీద కూర్చుంటారు కానీ పిల్లలు యువకులు ఆరోగ్యంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చక్కగా కాళ్ళు వంగేటువంటి వాళ్ళు కింద కూర్చొని చక్కగా మనం భోంచేస్తే మనకు ఆరోగ్యానికి మంచిది ఎందుకంటే కాళ్ళు వంగుతాయి మనకి తినే ఆహారం కూడా ఏం తింటున్నాం ఎలా తింటున్నాం కూడా చూసుకోకుండా తినేవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు లేదా టీవీ సీరియల్ పోతుందనో లేకపోతే ఇంకొకటో ఇంకొకటో అలా ఆహారం ఏం పెట్టుకొని తింటున్నాం కూడా తెలియకుండా తింటారు ఇప్పుడు మంచం మీద కూర్చొని తినేవాళ్ళు వీళ్ళు మాత్రమే అంటే అనారోగ్యంతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ప్రెగ్నెంట్ లేడీగా ఉన్నవాళ్ళు వయసు అయిపోయి కాళ్ళు వంగలేనటువంటి వాళ్ళు మాత్రం ఎగ్జామ్షన్ అంటే వాళ్ళు కూర్చోలేరు కాబట్టి వాళ్ళకు ఒక ఇది మంచం మీద చాలామంది కాళ్ళు ఊపుకుంటూ కూడా భోం చేస్తూ ఉంటారు అది తినద్దు దరిద్రం అని కూడా చెప్తూ ఉంటారు మన వాళ్ళు ఎందుకు చెప్తారంటే పూర్వకాలంలో పూర్వం అంటే ఎన్నో రోజులు కాదు ఒక ముప్పై నలభై సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళినా కూడా మన గ్రామీణ ప్రాంతాలన్నీ కూడా వ్యవసాయ ఆధారితమైనటువంటి గ్రామీణ ప్రాంతాలు మన భారతదేశంలో ఇప్పటికి కూడా భారతదేశం వ్యవసాయ ఆధారిత ప్రాంతంగానే ఉంది ఇంకా డెవలప్డ్ కంట్రీ ఈ కొన్ని రోజులకు ముందు కూడా మన భారతదేశంలో అన్ని గ్రామాల్లో ఈ విద్యుత్ సౌకర్యం ఉండేది కాదు చిన్న కిరసనాయల దీపాలు లాంతర్లు పెట్టుకొని వాళ్ళు ఇంట్లో చేసుకునేటువంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏడు గంటల సమయంలో చీకటి పడిపోద్ది విలేజ్ చుట్టుపక్కల అంతా పొలాలు ఉంటాయి ఈ పొలాల్లో అన్ని ప్రాణులు జీవిస్తూ ఉంటాయి కప్ అంటే విష ప్రాణులు కూడా జీవిస్తూ ఉంటాయి ఇవి ఒక్కొక్కసారి ఇళ్లలోకి కూడా జ్వరపడిపోతూ ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి బయట ఇప్పుడు ఒక వరండా లాంటి ప్లేస్లు అంటే ఆ రోజుల్లో పందిర్లు అనేవాళ్ళు పందిరు వేసేవాళ్ళు వరండా అని ఈరోజు అనుకుంటున్నాం అక్కడ మంచం వేసుకొని వీళ్ళు వెన్నెల్లో కూర్చొని చక్కగా భోం చేస్తున్నారు అనుకోండి ఒక మంచం మీద కూర్చొని భోం చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే కింద కాళ్ళు ఊపుతూ ఉన్నాం అనుకోండి ఈ ప్రాణులు తిరిగేటప్పుడు కాళ్ళు ఊపుతూ ఉంటే అదేందని కాటేస్తుంది ఒక పాము వచ్చిందంటే అదే గమ్ముగా కూర్చున్నాం అనుకోండి అది కాళ్ళ మధ్యలో నుంచి వెళ్ళిపోతుంది తప్ప నేను నేమ్ అందది అంటే దానికి అక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఏదో ఊగుతుంది మనల్ని ఇది చేస్తుంది అది కరుస్తుంది అందుకని మన వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే ఇలా చెప్తే వినరని కాళ్ళు ఊపుకుంటూ మంచం మీద కూర్చొని తింటే దరిద్రము అని చెప్తారు దరిద్రం అంటే ఇటుకు భయం అదే అది కరిచింది అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి అది చెప్తే విడి వెండు అది చెప్తే విడి వెండు ఎందుకు వెండు అంటే ఆ పాము ఎందుకు వస్తుంది అది ఎందుకు కరుస్తుంది కర్మ కాలపోతే ఇలాంటివి చాలా జరిగి ఉన్నాయి అంటే విలేజ్ విలేజ్లో ఇలా సహజం అండ్ తేళ్ళు ఇవన్నీ కూడా కింద తెలియకుండా తిరుగుతూ ఉంటాయి అవి వీళ్ళు ఒక మంచం మీద కూర్చొని కాళ్ళు ఊపుతూ ఉన్నారు అనుకోండి పసిపిల్లలు లేకపోతే కొంచెం యువకులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కాళ్ళు ఊపుతూ కూర్చున్నారు అనుకోండి ఏమవుతుంది అంటే ఇలాగే అది మనం గమ్ము కూర్చున్నాం అనుకోండి మనం ఏం చేయగానే అది దాని పాటి పక్కన వెళ్ళిపోతుంది అదే మనం దాని ఒక్కొక్క ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో కాళ్ళు చేతులు ఊపుతున్నట్టు దానికి కనపడితే ఇక్కడ ఏదో ఉందని చెప్పి అది కాటేయటానికి లేకపోతే ఇది ఉంటుంది అంటే ఎక్కువ ఛాన్సెస్ అందుకని మన వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే దరిద్రం అంటే వీడికి భయం ఎందుకంటే కష్టం అనుభవించడం వీడికి భయం అవును అదే సుఖం అంటే వీడికి అలా చేస్తే భయం అనేటువంటి పేరుని దరిద్రం అంటారు కాబట్టి వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ విధంగా మంచం మీద కూర్చొని కాళ్ళు ఊపుకుంటూ తినొద్దు మంచం మీద కూర్చుంటే దరిద్రం మంచం మీద ఆహారానికి
వేడివేడిగా ఆహారం ఉంది కానీ ఈరోజు మనం ఆఫీసులకు వెళ్తున్నాం ఉదయం ఎప్పుడో వండింది మధ్యాహ్నం కల్లా అది చల్లారిపోతుంది కానీ పూర్వం ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే ఎప్పుడూ కూడా ఆహారం ఒక అరిటాకులో అరిటాకులో ఎందుకు పెడతారు అంటే అరిటాకులో తింటే ఆరోగ్యం అని చెప్తారు కారణం ఏంటంటే మన ఆహారంలో ఏదన్నా టాక్సిస్ కలిస్తే ఆ అరిటాకు పీల్చుకొని త్వరగా నల్లగైపోతుంది ఆహారంలో ఉన్నటువంటి ఆ టాక్సిస్ని బయటికి రానియకుండా ఆహారంలో కలవకుండా అరిటాకు తీసేసుకుంటుంది అందుకనే అరిటాకులో భోజనం అని చెప్తారు అరిటాకులో భోజనం ప్రశస్తమైనటువంటిదిగా మన వాళ్ళు చెప్తారు అందులో కూడా వేడి వేడి అన్నం వేడి చల్లారిపోయేలోపే ఆహారాన్ని తినాలి అలా తింటే మనకి అరుగుదలతో పాటుగా మన రుచితో పాటుగా ఆరోగ్యం కూడా అందువల్ల వేడి ఆహారం అనేటువంటిది మంచిది చల్లబడిన ఆహారం మధ్యమైంది నిన్నటి ఆహారం అనారోగ్యం కానీ మనం ఈ రోజున హోటల్స్లో వీటిల్లో ఏ మూడు రోజులో నాలుగు రోజులతో మనకి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి తీసి ఎమ్మటే వేడి చేసి ఇస్తాడు ఇంట్లో కూడా ఫ్రిడ్జ్లో ఉండడం వల్ల అదే జరుగుతుంది దానివల్ల అనారోగ్యాలు వస్తున్నాయి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని తినటం కూరగాయలు అంటేనే ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే కూరగాయలు వేడిగా చేసుకుంటేనే ఈ రోజున ఇవి ఏదన్నా ఫంగస్ వస్తే మనం చూడకుండా చేస్తే కూడా మనకి అనారోగ్యం వస్తుంది అందువల్ల ఏంటంటే ఆహారం ఎప్పుడు కూడా వేడిగా అది కూడా వేడిగా అంటే అది నిన్న మొన్నటిది కాదు ఫ్రెష్గా మనం చేసుకున్నది వేడిగా తింటే అది ఆరోగ్యం అది చల్లబడితే మద్యం వస్తాం అది రెండు రోజులు అయితే అంటే నిన్నటిది ఈరోజు అయితే ఇబ్బంది అవుతుంది దానికి మన వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే పూర్వం సద్దనం తినేవాళ్ళు కదా రాత్రి అన్నం తినేవాళ్ళు కదా అని చెప్పి నన్ను క్వశ్చన్ అడగచ్చు రాత్రి అన్నం అలా వదిలేస్తే పాచి పెట్టిపోద్ది అందుకని మన వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే తెలివిగా నీళ్లు పోసేవాళ్ళు లేదా పాలు వేసి పెరిగేసేవాళ్ళు చాలా రకాలుగా ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క స్తోమతను బట్టి గంజి పోసి పెట్టేవాళ్ళు లేదా నీళ్లు పోసి పెట్టేవాళ్ళు ఎందుకంటే ఫంగస్ రాకుండా ఆ నీళ్ళు అన్నం తీసుకొని తినేవాళ్ళు అది ఆరోగ్యం ఉదయాన్నే సద్దనం తినేవాళ్ళు ఎందుకంటే ఆహారం అనేటువంటిది చాలా అంటే ఈ ప్రాణానికి ప్రాణం నిలుపుకోవటానికి మంచం మీద ఆహారం అనేటువంటిది అంత మంచిది కాదు అది అనారోగ్యం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు చాలామంది ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతూ కూడా టీవీ చూస్తూ లేదా ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడుతూ మొబైల్ చూసుకుంటూ టక్కున వెళ్ళిపోయి పక్కన మంచం మీద కూర్చొని తింటూ ఉంటాం అది అది మీరు చేసినా నేను చేసినా అది తప్పే అది ఎవరు చేసినా తప్పే అది అంత మంచిది కాదు దయచేసి ఆహారాన్ని గౌరవించటం అన్నది చాలా మంచిది ఆహారం పరబ్రహ్మ స్వరూపం దానికంటూ ఒక ఉచిత స్థానం ఉన్నది మన ప్రాణాలు ఆహారం వల్ల నిలబడుతున్నాయి ఇన్ని కష్టాలు పడి ఇంత డబ్బు సంపాదించిన ఆ ఆహారం కోసమే ఆ ఆరోగ్యం కోసమే ఆహారం అనేటువంటిది ఆరోగ్యాన్ని నిలుపుతుంది ఆహారమే ఆరోగ్యం ఈ ఆరోగ్యాన్ని నిలుపుకోవాలంటే ఆహారాన్ని సరిగ్గా తినాలి సరైన పద్ధతిలో తినాలి కాబట్టి మన పూర్వీకులు ఏ పద్ధతి చెప్పినా అది మనకొక మంచి చేసేందుకు మాత్రమే దాన్ని చెప్పారు నా ఇష్టానికి తింటాను మీరు చెప్పింది ఏంటంటే అది మీ ఇష్టం మరి అలాగే గురువుగారు కొంతమంది చైర్స్లో కూర్చుంటూ లేదంటే స్టూల్స్ మీద కూర్చుంటూ ఒళ్ళో పెట్టుకోవడం లేదంటే ఒళ్ళో తలగడ పెట్టుకొని తినేటువంటి కంచాన్ని తలగడ మీద పెట్టుకొని తినడం తింటూ ఉంటారు దీనికి మీరు ఇచ్చేటువంటి సమాధానం ఏంటంటే అలాంటి అలా తినే వాళ్ళకి జనరల్గా ఇప్పుడే చెప్పాను ఉచిత స్థానం ఏమిటం మంచిదే మనం ఒళ్ళో పెట్టుకొని తింటారు కానీ ఇప్పుడు ఒక మజ్జిగ పోసుకున్నాం అది మీద పడుతుంది డ్రెస్ మీద డ్రెస్ పాడవుతుంది లేదా ఒక కూర ఒక పప్పుచారు వేసుకున్నాం ఆ పప్పుచారు మనం తినేటప్పుడు మీద పడుతుంది మనం బయటికి వెళ్ళాలి లేదా ఆఫ్ అలాంటి గబక్కం చూడకుండా బయటికి వెళ్తాం అది మన డ్రెస్ పాడైపోతుంది అందుకని మన వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే అలా చెప్తే నేను పడకుండానే తింటాను నేను జాగ్రత్తగా తింటాను అని విత్తండవాదం చేస్తారని తలగడ మీద పెట్టుకొని తింటే అప్పులు పాలైపోతాం తర్వాత ఒళ్ళో పెట్టుకొని తింటే ఇంకొకటి నీకు కడుపు నొప్పి ఏదో ఒకటి చెప్తా ఉంటారు పెద్దవాళ్ళు ఏదో ఒకటి కారణం ఏంటంటే ఇదే కారణం ఇలా చెప్తే నేను వితండవాదం ఆడతాను నేను మీద పడకుండా తిన్నాను చూసావా అంటారు అది అటెన్షన్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అటెన్షన్ లేనప్పుడు తెలియకుండా మీద పడిపోతుంది బయటికి వెళ్తే మనం గబక్కన అగౌరవంగా ఫీల్ అవుతాం కదా గబ అరే పడిపోయిందే చూసుకోకుండా వచ్చేసాము అని మనం షేమ్గా ఫీల్ అవుతాం అంత అవసరం లేదు అందుకని పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే నీకు దరిద్రమను లేకపోతే అప్పులు అవుతావను ఒక భయాన్ని క్రియేట్ చేస్తారు భక్తి కూడా భయంతో క్రియేట్ చేయబడినటువంటిది ఎందుకంటే మనిషిని ఈ సమాజంలో సమాజాన్ని గౌరవిస్తూ ఈ సమాజంలో సమాజం పట్ల బాధ్యతగా ఉండే విధంగా మన పూర్వీకులు ప్రతిదానికి ఒక రీజన్లో భయం చెప్పారు అంతే తప్ప అది మూఢనమ్మకమో లేకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటో కాదు కానీ అది మీకు మూఢనమ్మకంగా చూస్తే మూఢనమ్మకంగా కనపడుతుంది అది నమ్మకంగా ఈ సమాజం పట్ల బాధ్యతతో మన వాళ్ళు చెప్పారు మనం ఇలా ఉండకూడదు ఇలా తింటే మనకే మంచిది ఇలా తినటం వల్ల అనారోగ్యం అని గ్రహిస్తే అది మనకు మేలు జరుగుతుంది కానీ ఈరోజున చెప్పేవాళ్ళు లేరు చెప్పినా కూడా వినే
వినే వాళ్ళు ఎలా తక్కువ నువ్వేంటి నాకు చెప్పేది నేను లెజెండ్ నాకు చాలా తెలివితేటలు ఉన్నాయి నేను చాలా గొప్ప అమోఘమైనటువంటి ఇంటెలిజెంట్ ఉంది నాకు అని చెప్పేసి ఎవరికి వాడు సర్టిఫికేట్ ఇచ్చుకోవటం వల్ల ఈరోజున ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇలా ఉండకూడదు ఇలా ఉండాలి పూర్వం ఎందుకు చెప్పారు అని చెప్పాల్సి వస్తుంది మరి అలాగే గురుగారు లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా అన్నాన్ని అగౌరవపరచకుండా తినడం ఎలా అంటారు ఏ విధంగా తింటే అన్నాన్ని అగౌరవపరచకుండా ఉండేలా ఉంటుంది ఇప్పుడు కూడా అన్నానికి ఉచిత స్థానం ఇవ్వాలి అందుకనే డైనింగ్ టేబుల్ మీద హైట్గా పెట్టుకొని కూర్చొని తింటాం అందులో ఏమీ ఇబ్బంది లేదు మీద పడకుండా చాలా జాగ్రత్తగా అన్నాన్ని గౌరవంగా అంటే ప్రేమగా తినాలి తినేటప్పుడు ఎంత తింటున్నాం ఏం తింటున్నాం ఎలా తింటున్నాం రుచిగా తింటున్నామా లేదా చాలామంది అనుకుంటా తింటారు నాకు వద్దు ఇది బాగాలేదు ఇలా చెప్పేసి అగౌ తింటూ ఉంటారు అలా తినటం వల్ల అది ఒంటికి పట్టుద్ది అంటారు ఎందుకంటే మనం చేసే ఏ పనైనా ఇష్టంగా చేస్తే అది మనకి లాభాన్ని చేకూరుస్తుంది ఇప్పుడు ఆహారాన్ని కూడా ఎంజాయ్ చేస్తూ తిన్నాం అనుకోండి అది ఒంటికి పడుతుందని చెప్తారు కాబట్టి గౌరవించడం అంటే దానికి ఏదో నమస్కారం చిన్న పూర్వీకులు చెప్పినట్టు దండం పెట్టాలి ఎందుకంటే అది మనకి పరబ్రహ్మ స్వరూపం అంతే తప్ప దాన్ని పూజలతో పూజ చేయమని కాదు మన ఆహారాన్ని చక్కగా ఉచిత స్థానం అంటే గౌరవించి మనం ఏం తింటున్నాం ఆ తినేటువంటి ఆహారం పరబ్రహ్మ స్వరూపం అది మనకు శక్తిని ఇస్తుంది కాబట్టి ఎంత తింటున్నాం ఏం తింటున్నాం తెలియకుండా కాదు మనం కావలసిన కాడికి మనం చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఆ ఫుడ్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ తినేదాన్నే మనం గౌరవించడం అంటాం ఫుడ్ని ఎంజాయ్ చేయకుండా ఏం తింటున్నామో తెలియకుండా టీవీ చూసుకుంటూ సెల్ ఫోన్ చూసుకుంటూ తినేదాన్ని దాన్ని గౌరవించడం అన్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఉన్న కాలానికి అంతే తప్ప ఒకప్పటిలాగా శ్లోకం చెప్పి దాని చుట్టూ నీళ్ళు చల్లి ఒక దండం పెట్టి అది సంస్కారం ఉన్న వాళ్ళు చేసుకుంటారు సంస్కారం లేదని చెప్పను ఇప్పుడు చాలామంది తెలియదు పాపం అంతే అందరికీ సంస్కారం ఉంటుంది లేదని కాదు అలాగా గౌరవించటం అనమాట అలాగే ఎంజాయ్ చేయటం రుచిని ఎంజాయ్ చేయటం దానివల్ల మనం గౌరవించినట్టు అవుతుంది అలా చేయకుండా తింటే అది మన శరీరానికి పట్టదు అంతే చాలా సంతోషంగా ఉందండి అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం అంటారు మరి అలాంటి అన్నానికి ఉన్నటువంటి విశిష్టత ఏంటి దానికి ఎటువంటి స్థానం ఇవ్వాలని చెప్పి చాలా చక్కని వివరణ ఇచ్చారు ధన్యవాదాలు నమస్తే సో వ్యూస్ అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం అంటారు కదా మరి ఇక్కడి నుంచి కూడా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా అన్నానికి ఉచిత స్థానం ఇస్తూ అలాగే దాన్ని గౌరవిస్తూ అదేవిధంగా మనం ఎలా తినాలి అన్న అనేటువంటి విషయాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి మీరు అందరూ అటువంటి నియమాలు పాటిస్తారు మంచి శుభఫలితాలు మీరు పొందుతారని చెప్పేసి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ నమస్తే